I don't know. I don't know. I, you know, people you know, automatically thought that, you know, Shaq, I forced Shaq out. I mean, I, I had no idea where I was going to go. Um, I wanted to play for the Clippers. Um, I was seriously entertaining thoughts of, 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 of possibly doing a sign and trade with Chicago, whether the sign and trade would happen or not, I don't know. Um, but those are two cities, two teams that we were seriously considering. Um, you know, I didn't know whether or not I was going to come back and play for the Los Angeles Lakers. Kobe Bryant has basically gone dark and said, my mind is made up, I want to be in another uniform. I'll tell you this, no way in the world organization could explain trading away Kobe Bryant and Shaquille O'Neal. You got some explaining to do, no question about it. Sit on Kobe Bryant and force him to continue to wear a Laker jersey. You do not trade the best player in the world. Yon mga idol, palagi nating pinag-uusapan ang trade ngayon. Kabi-kabilang rumor sa palitan ng player. Kapag rumor ay karamihan diyan ay nangyayari pero may ilan naman na hindi natutupad. Pero imagine, noong nabubuhay pa si Kobe Bryant Black Mamba, alam nyo bang muntika na siyang ma-trade sa Dallas Mavericks? Sa mga fans ni Kobe Bryant marahil ay alam nyo na ito mga idol dahil Napag-usapan na ito dati noong nabubuhay pa si Kobe Bryant pero ang ilan sa inyo sa mga subscriber natin hindi pa ito nababalitaan pero si Kobe Bryant daw ay muntik na talagang mapunta sa Dallas Mavericks siya sana ay ipapares kay Dirk Nowitzki the German pero paano nga kaya kung natuloy ang trade na iyon malamang nakakuha pa siya ng isa pa o higit pang NBA Championship Okay na sana, planado na sana ang lahat pero bakit hindi natuloy? Ito ay totoong balita mga idol at talagang nangyari dahil alam naman natin si Kobe Bryant kapag nakuha mo siya ay siguradong mapupuno ang arena kung siya ang maglalaro para sa iyo. Yan ay saglit nating pag-usapan mga idol at sana samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video at baka ikaw pa ang manalo. Si Kobe Bryant ay may tuturing na one of the greatest Lakers of all time. Isang halimaw sa court at talaga namang one of the most loyal players in the history of the game. Sa Lakers lamang siya naglaro sa buong karir niya. Nanalo ng 5 NBA Championship with two finals MVP. Kaya siya naging legend sa Lakers pero... Dalawang beses na pala siyang muntikang matrade ng Lakers. Isang magandang pag-usapan ang pinakamalapit noong 2007. Konting-konti na lang ang Dallas Mavericks ay mayroong magandang offer para makuha nila si Kobe. Nagre-rebuild noon ang Lakers dahil wala na si Shaq noong panahong yun. 2004 pa umalis si Shaq sa Lakers at napunta sa Miami Heat. At 2007, nadidiskarir na si Kobe sa Lakers. Ang West ay pinamumunuan noon ng San Antonio Spurs. Inamin ito ni Mark Cuban sa isang podcast sa kanya kay JJ Reddix. But look around the league, how many people have traded those star level players? That, well, that's what I was, did you ever come close to trading no, him? No, no. Even, so we had one deal, I thought we had traded for Kobe. And we, we, I thought we had a deal for Josh Howard, Jason Terry, and a couple first. And I had worked it out with Jerry Buss with the Lakers, and we had agreed upon it. And Dirk calls me and goes, look, if you need to trade me for Kobe, I would make that deal in a heartbeat. <laughs> <laughs> and I'm like, no, that's not going to happen. But it obviously fell apart. Um, Mitch Kupchak, I think it was, called Kobe and said, don't do it. Or Jerry West called Kobe and said, you can't do this. And da, da, da. So that he killed the deal. This was 07? 2007, yeah. Yeah, okay. That's when he was like maybe going to go to the Bulls too. I think there was like a – Yeah, he was talking about it, but yeah, he demanded a trade and we had worked it out and he was ready to come to us. Si Mark Cuban ang mismong may-ari ng Dallas Mavericks at tinuldukan ni Jerry West ang deal at talagang nagparaya pa si Dirk Nowitzki mangyari lamang ang trade. Imagine kung nangyari ang trade mga idol. Si Kobe ay naghahanap noon ng partner dahil umalis na nga si Shaq sa Lakers at si Dirk ang magandang maitambal sa kanya noong panahong yon. Yun sana ang babasag sa paghahari ng San Antonio Spurs at iba pa. Isipin na lamang natin kung natuloy. Magsasama ang Black Mamba at ang The German. 
Kagulo ang mundo ng Dallas Mavericks. Yon mga idol, binalikan lamang natin mga idol ang ating idol na si Kobe. Dahil palaging pinag-uusapan ngayon ang palitan o mas kilala sa tawag na trade. Pakiabangan ninyo ang susunod kong video tungkol sa Golden State Warriors at matunog na matunog na ipamimigay daw nila ang kanilang number 2 pick para lamang makakuha ng isang superstar. Kaya pakatutukan lamang mga idol. Yon mga idol, 300,000 subscribers na tayo. Kampihan na! Sana nagustuhan nyo ang video natin for today. Kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video, make sure nyo lamang na nag-subscribe ka at pinindot mo ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga latest upload natin. At baka ikaw pa ang mabunot sa ating ginaganap na 300,000 subscribers giveaway. At pakilike na ang ating video para sa pagsuporta at matulungan pa lumago ang ating channel. At kung meron kang bagay na gustong gawa natin ng video basta tungkol sa basketball, pakicomment mo na lamang yan sa ibaba at aking pong babasahin yan isa-isa at pipilitin natin bigyan ng panahon. Hanggang sa muli mga idol! Salamat po! Yo mga idol! Iniimbitahan kitang sumali sa ating 300,000 subscribers giveaway! This time, limang lucky subscribers ang mananalo. Tatlong cellphone load worth of 300, isang Mopen basketball at isang brand new basketball shoes. Original po yan. Kung dati ka ng subscribers ay kasali ka na. At para naman sa mga hindi pa subscriber, mag-subscribe lamang at mag-post ng video ng channel na ito sa inyong Facebook wall. At pindutin ang notification bell. Alright na! Kasali ka na!